হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা তানবি একাডেমির পক্ষ থেকে আমি তানবি রহমান আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটিতে আপনাদের সাথে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যে ট্যাব বাটনটি আছে আমাদের কিবোর্ডের যে ট্যাব বাটনটি আছে এই ট্যাব বাটনের মাধ্যমে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আপনি দারুণ তিনটি কাজ করতে পারবেন মোট কথা হলো ট্যাব বাটনের তিনটি দারুণ সিটিং এর কাজ আপনাদের আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদের দেখাবো তো বন্ধুরা মূল ভিডিও শুরু করব তা মূল ভিডিও শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি এই ভিডিওটি আপনার বিন্দুমাত্র উপকারে এসে থাকে প্লিজ লাইক এবং কমেন্টস করতে কিন্তু ভুলবেন না বন্ধুরা আজকে আমরা কি শিখব ট্যাব বাটনের দারুণ তিনটি আপনার সেটিং শিখবো তা আমরা ট্যাব বাটনের এই যে বাটনটি আছে এটা আমি আপনার একটু নিচে রেখে দিই অথবা আমি ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিয়ে এখন আমি একটি আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটি অর্ড অর্ড বুক আমি আপনার অর্ড ডকুমেন্ট ওপেন করলাম ওপেন করার পরে এখন আমি এক্সাম্পল আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমরা যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি বিশেষ করে আমরা যারা আপনার ডাটা এন্ট্রির কাজগুলো করি তারপর যে বই লেখালেখি করি আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যারা বই লেখালেখি করি ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা যায় যে আমরা যখন বই লেখি তখন দেখা যায় যে আমাদের এরকম থাকে যে সিরিয়াল নাম্বার দেন আমি চাচ্ছি যে এখানে আপনার ট্যাপটা আমি এতটুকু পার্থক্য রাখবো রাখার পরে আমি সিরিয়াল নাম্বারের পরে আপনার এখানে দিলাম সাবজেক্ট এস ইউ এস ইউ বি জে ই সি টি সাবজেক্ট দেন আবার এখানে এতদূর আনলাম আনার পরে এখন ট্যাপ দিলাম ট্যাপ দিয়ে এখন এখানে হলো পেজ নাম্বার ঠিক আছে পেজ নাম্বার তা দেখা যায় যে এই যে আমাদের এরকম সিরিয়াল নাম্বার থাকে সাবজেক্ট থাকে তা সাবজেক্টের এইখানে অনেক সময় আমাদের ডট 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 করে থাকে এরকম আপনার অনেকগুলো ডট থাকে ডট থেকে দেন আপনার এখানে পেজ নাম্বারটা থাকে পেজ নাম্বারের অপশনটি থাকে হ্যাঁ তা এরকম আমরা চাচ্ছি এখন যে আমি যদি এখন ইন্টার ক্লিক করব আমি এখানে লিখবো যে পেজ নাম্বার এক দেন যদি লিখি যে সাবজেক্ট সাবজেক্ট লিখলাম ধরেন এম এস ওয়ার্ড দেন আপনার এখানে লিখবো যে আমি শুধু ট্যাব বাটনটি প্রেস করবো এবং এই যে ডট ডটটি আছে ডট ডটটি আমার অটোমেটিক চলে আসবে এবং পেজ নাম্বার আমি এখানে আপনার দিব যে ধরুন জিরো এক থেকে জিরো পাঁচ এরকম এক থেকে জিরো পাঁচ নম্বর পর্যন্ত পেজ নাম্বার কিন্তু দেখেন আমি ট্যাব বাটনটি প্রেস করলাম কিন্তু এখানে কিন্তু আমার ডট ডট আসলো না তা এই ডট ডটটি আপনি অটোমেটিক এখানে নিয়ে আসতে পারবেন ট্যাব প্রেস করবেন অটোমেটিক চলে আসবে তা সেটা কিভাবে আনবেন এখন বন্ধুরা আমি আপনাদের এই আপনার ট্যাব বাটনের যে তিনটি সেটিং এর কাজ আজকে আমি আপনাদের দেখাবো তা এক নম্বর সেটিং আমি এখন আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো এর জন্য যে কাজটি প্রথমে আপনার করতে হবে বন্ধুরা আমি সব ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দিয়ে প্রথমে আপনি লিখলেন আমি বাংলায় লিখি বাংলায় লিখলে আপনাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে যেমন লিখলাম যে আপনার সিরিয়াল নাম্বার সিরিয়াল নাও ঠিক আছে কারণ আমরা বেশিরভাগ বই দেখা যায় যে বাংলায় আমরা লিখি তা সিরিয়াল নং এখন আমি চাচ্ছি যে সিরিয়াল নং এর পরে যে গ্যাপটি হবে সেটা মোটামুটি আমি চাচ্ছি যে এখানে আপনার এই উপরে যে রোলারটি আছে এর এই দুই দুই পর্যন্ত হবে আমি এই দুইয়ের উপরে রাখলাম মাউসের কার্সার দিয়ে আমি দুইয়ের উপরে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে এখন যদি আমি ট্যাব বাটনটি প্রেস করি দেখেন আমার কিন্তু দুই পর্যন্ত কিন্তু নিয়ে গেল নিয়ে গেল এখন আমি এখানে লিখব যে সিরিয়াল নাম্বারের পরে আমি লিখবো যে বিষয় বিষয় বিষয়সমূহ হুম বিষয়সমূহ লিখলাম লেখার পরে এখন আমি এর পরে যে গ্যাপটি রাখবো সেই গ্যাপটি আমি রাখবো গিয়ে ধরেন এই যে পাঁচ নম্বর রোলার পর্যন্ত তা পাঁচের উপরে আমি আপনার মাউসের কার্সের দিয়ে ক্লিক করলে আমার পাশের ওই যে রোলারটির যে আমার আইকনটি একটি দেখেন একটা আপনার পরিবর্তন আসবে তাই এখানে দেওয়ার পরে এখন আমি ট্যাব বাটনটি প্রেস করলাম প্রেস করার পরে এখন আমি এখানে লিখলাম যে পেজ নং পেজ নং লিখলাম হ্যাঁ তা এখন আপনি যে কাজটি করবেন বন্ধুরা আপনি পুরোটাকে আপনি সিলেক্ট করবেন লাইনটাকে পুরোটাকে সিলেক্ট করে এই যে উপরে যে আপনার এই যে আমার রোলারটি দেখেন এখানে যে আমাদের ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে একটা আপনার পরিবর্তন এসেছে প্রত্যেকটা দেখেন আমি যেখানে যেখানে ক্লিক করছি একটা পরিবর্তন আছে এর উপরে আপনি ডাবল ক্লিক করবেন এই যে দেখেন মাউসের কার্সারটি আমি যেখানে রেখেছি ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করলে আপনার সামনে একটি ডায়লগ বক্স চলে আসবে তা এখান থেকে ডায়লগ বক্স চলে আসলে আপনি চাচ্ছেন কি আপনি চাচ্ছেন এই বিষয়বস্তু বিষয়সমূহ এবং পেজ নম্বরের মাঝে ডট ডটটি চাচ্ছেন তাই না তা আমরা এখানে এই যে বিষয়সমূহ এবং পেজ নং এটা আমাদের কত নম্বর থেকে কত নম্বর ছিল উপরে রোলারের দিকে তাকান দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত তাই এখানে আমরা এই যে আমাদের ডায়লগ বক্সটি আছে এখানে আমরা পাঁচ ইঞ্চি এখানে ক্লিক করবো হুম ফাইভ ফাইভে ক্লিক করার পরে দেন বন্ধুরা এই যে লিডার দেখেন নিচে আপনার একটা লিডার আপনার লেখা আছে লিডার এখান থেকে আপনি কোন সিস্টেমের আ
তো ওকেতে ক্লিক করার আগে বারবার ডায়লগ বক্সে দেখেন আমাদের এই যে দুটি লেখা আছে আমরা যেখানে আপনার ডট ডট ইউজ করতে যাচ্ছি তার মাসখানের গ্যাপ তো কোন কত থাকতেছে হুম এই দেখেন আমি রোলারে কিন্তু 5 আছে তাই এখানে কিন্তু আমার 5 আছে আমার রোলারটি যদি আপনার 6 এ থাকতো বা 4 এ থাকতো এখানে কিন্তু 4 উত্তর তাই এটার উপরে কিন্তু আপনি ক্লিক করবেন দেন বন্ধুরা এই 5 ইঞ্চিতে ক্লিক থাকবে 2 তে ক্লিক থাকবে দেন বন্ধুরা ওকেতে ক্লিক করেন দেখেন বন্ধুরা কি হলো আমার ডট ডট কিন্তু আপনার চলে আসলো তো এর फायदाটা কি এখনই আপনারা দেখতে পারবেন এখন যদি আমি আপনার ইন্টার প্রেস করে নিচে নেমে আসি এখন যদি আমি লিখে যে সিএল নাম্বার 0 এম 01 লিখে এখন যদি আমি শুধু ট্যাব বাটনটা প্রেস করি আমার বিষয় সমূহের কাছে চলে যাবে দেখেন আমি যদি এখন লিখি যে এম এস এম এস ওয়ার্ড এম এস ওয়ার্ড লিখে এখন আমি দেখেন ট্যাব বাটনটা প্রেস করব অটোমেটিক ও আমার ডট ডটটি কিন্তু পেজ নং পর্যন্ত কিন্তু নিয়ে যাবে দেখেন ট্যাব বাটনটা প্রেস করলাম দেখেন নিয়ে গেল কিন্তু বন্ধুরা এখন যদি আমি লিখি যে পেজ নং 1 থেকে टोमेटिक दारूण व्यवहार देखो नम्बर व्यवहार डिलीट कर दी डिलीट कर दिल डिलीट कर दिए हमें इटर ऊपर ऊपर डबल क्लिक कर लाम कोरे तो एक उन देख बंदरों हमारे दो नंबर कास्टी बंदरों दो नंबर कास्टी वालों आम्रा अनेक श्योमा देखा जाए जामरा एक उन बाबे अपन अनेक किस्म लेके जब उन अमी जुदे धान एक ना अमी लिखते सी जे नाम नाम लेकर पड़े अमी टैब बटन प्रेस कर लाम प्रेस বাই ডিফল্ট কিন্তু সব সময় আপনার যে ট্যাব বাটন টিক যে স্পেসটা এটা কিন্তু আপনি নিয়ে নাই হাফ ইঞ্চি আপনার কিন্তু হাফ ইঞ্চি থাকে সব সময় বাই ডিফল্ট অল টাইম আপনার হাফ ইঞ্চি থাকবে তো আপনি যদি চান এটাকে যদি বাড়াতে চান আপনি কিন্তু সেটা বাড়াতে পারবেন কিভাবে বাড়াবেন আপনি দেখেন আমি আবার এটাকে ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিই আপনি বাড়ানোর জন্য আপনি যে কাজ টিক করবেন এই যে রুলারের উপরে যে কোনো জায়গায় আপনি ডাবল ক্লিক করতে পারেন অথবা যে আমাদের হোম মেনু আছে হোম মেনু होम मेनू रखने देख बन जब पैराग्राफ ऑप्शन टिक कोटा है इसे देखने ये जब पैराग्राफ पास है तार पास है देखने एरो जी चीन नोटिया से एरो थी क्लिक कर बन क्लिक को ले आपना सामने एक टी डायलॉग बॉक्स चले जाओ बन रहा शेखन देखने नीचे देख बन जब टैब ना में एक टी मेनू आ से टैब ए टैब ये आपने क्लिक कर बन क्लिक को ले आपना सामने आरे एक टी डायलॉग बॉक्स चला जाओ तो शेखन तेरे देखने बन रहा ये जो डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स अम्म ये खाने किन्तु एक एंची बेस लम का नामी एक एंची बेवल कुत्ते चाची जो ने एक एंची बेस लम बट आपना किन्तु बाय डिफ़ॉल्ट बन रहे हैं कि न कारण की जिला তা এখন এটা কিন্তু আমরা দুই নম্বর যে ব্যবহারটি এবং তিন নম্বর যে ব্যবহারটি টোটালি আমি দুটি ব্যবহার কিন্তু আপনার এই এই ব্যবহারটির মাধ্যমে কিন্তু আমি দেখাবো তো দেখেন এখানে এখন যদি আমি আপনার ইন্টার প্রেস করি ইন্টার প্রেস করে এখন নামে আমি যদি লিখি যে নাম নাম লিখলাম যে তানভীর মাতার নাম লিখলাম দেখেন হোসনেয়ারা আমি শুধু ট্যাব প্রেস করতেছি আমার কিন্তু অটোমেটিক ও নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু হোসনেয়ারা জেনার নাম জেলার নাম লিখলাম ধরেন পিরোজপুর ঠিক আছে দেখেন टेबिलिटेमेटिकलते 
তা সেটা কিভাবে করবেন এখন আমি দেখাচ্ছি বন্ধুরা সেটা হলো আপনি এটাকে পুরো সিলেকশন করেন সিলেকশন করে আপনি যে মূল রিবন বড় আছে সেখান থেকে ইনসার্ট মেনুতে চলে যাবেন ইনসার্ট মেনুতে চলে যাওয়ার পরে যে টেবিল যে অপশনটি আছে টেবিলের যে আপনার ড্রপ ডাউন যে অ্যারো অপশনটি আছে এই অ্যারোতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে বন্ধুরা এখানে দেখবেন যে কনভার্ট টেক্সট টু টেবিল নামে একটা অপশন আছে কনভার্ট টেক্সট টু টেবিলে ক্লিক করলে আপনার সামনে একটি ডায়লগ বক চলে আসবে সেখান থেকে বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখবেন যে নাম্বার অফ কলম অটোমেটিক কিন্তু আমার নাম্বার অফ কলম কয়টি আছে একটি দুটি তিনটি চারটি আমি কিন্তু এখানে একটা ট্যাব বাটন প্রেস করেছিলাম এই জন্য কিন্তু আমার আপনার এই যে কলম মানে প্রতিটা ট্যাবই কিন্তু একটা কলম নিয়ে নিয়েছে দেখেন জেলার পরে কিন্তু একটা ট্যাব আছে কিন্তু এই জন্য কলমটা সিলেকশন করে নিয়ে আমার কলম আপনার ফাইভই থাকুক সমস্যা নাই এটা পরে আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি তা এখন এরপরে বন্ধুরা দেখেন যে অটো ফিট বিহেভার এখানে আপনার যে ফিক্সড কলম উইথ অটো থাকবে হ্যাঁ তারপরে এই যে সেপারেট টেক্সট অ্যাড এটা ট্যাব ট্যাবের কারণে কিন্তু আমার ট্যাব প্রতিটা ট্যাবেই আমার কি আমি আপনার টেবিল ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি দেখেন এখন যদি আমি ওকেতে ক্লিক করি কি হলো বন্ধুরা ম্যাজিক না আমার কিন্তু সুন্দরভাবে কিন্তু দেখেন বন্ধুরা আমার টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেল হ্যাঁ সুন্দরভাবে আমার টেবিল হয়ে গেল মানে যতটুকু আমি যেখানে যেখানে ট্যাব ব্যবহার করেছি আমার সেখানে সেখানে কিন্তু টেবিল আমার হয়ে গেল হুম আমার দেখুন ইন্টার প্রেস করে দেখেন আমার টেবিল বাড়তে থাকবে টেবিল হতে থাকবে কিন্তু ঠিক আছে আপনি এখান থেকে চাইলে এই টেবিলটাকে আপনি ডিলেটও করে ফেলতে পারবেন হ্যাঁ আমি যে ডিলেট কলম করলাম দেখেন আমার কিন্তু আমি ডিলেট করে ফেললাম এবং চাইলে এটাকে আপনি এরকম ছোট বড় করতে পারবেন হুম আপনার স্বাভাবিকভাবে টেবিল আপনি যেভাবে ছোট বড় করেন সেভাবে আপনি করতে পারবেন তা এই এই যে আমি ব্যবহারটি দেখালাম এর ভিতরে কিন্তু টোটাল আমি দুটি ব্যবহার দেখালাম একটা হলো যে ট্যাব ট্যাবের যে স্পেসটা এটা আপনি যে পার্থক্যটা এই পার্থক্যটা আপনি বাড়াবেন কমাবেন কিভাবে সেটা দেখালাম এবং আপনি ট্যাব দিয়ে এরকমভাবে লিখতেছেন লেখার পরে সেই ট্যাবের যতগুলো নাম লিখলেন সেটাকে আপনি কিভাবে টেবিল ক্রিয়েট করবেন সেটা কিন্তু আমি দেখালাম তো বন্ধুরা আজকে আমরা দেখলাম যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ট্যাব বাটনের দারুণ তিনটি আপনার অপশন যে তিনটি ব্যবহার আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহার করাকে আরো বেশি সুন্দর করে দেবে এবং আমাদের কাজকে আরো বেশি ইজি করে দেবে আমি আশা রাখি এবং আশা রাখি না আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারি যে আপনাদের কাজকে আরো বেশি ইজি করে দেবে তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি যদি আপনার বিন্দু মাত্র উপকারে এসে থাকে তা প্লিজ কমেন্টস করে জানাবেন এবং লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না এবং বন্ধুরা ট্যাব বাটন নিয়ে আরো যদি আপনারা দারুণ দারুণ ব্যবহার দেখতে চান সেটাও কিন্তু কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন তা ভিডিও এখানেই শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ